हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू आर यूट्यूब चैनल वन लाइनार एडुकेशन बंधुरा आज के भिडियो आलोचना करब तीन सौ सत्तर धारा एवं पैंत ए धारा सम्पर् बंधुरा टपिकट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण सम्प्रति पाँच आगस्ट जम्मू काश्मे ओपरे जे तीन सौ सत्तर धारा और पैंत धारा लागान छो ता एक बचर पूरण हलो से तुले ना हो तधुरा टपिकट अत्यंत गुरुतवपूर्ण सम्प्रति समस्त परीक्षार जो विशेषकर जरा इंटरभ्यूर जो प्रस्तुति निच तरज अत्यंत गुरुतवपूर्ण तई भिडियो अवश्य शेष अब्दि देख जदि भलो लेगे थे तेल अवश्य हमारे भिडियो के लाइक करो तुम्हारे बंधुधे मध्य भिडियो के शेयर कर दाओ और जरा चैनल नतून एस ता चैनल के सबसक्राइब कर रखो जी के रिलेटेड और कारेंट अफेयार्स रिलेटेड समस्त रकम तथ्य सवार आगे पवार चलो बंधुरा आज के आलोचना करी तीन सौ सत्तर धारा एवं पैंत ए धारा सम्पर् जत गुरुतवपूर्ण प्रश्न परीक्षा आसते परे समस्त प्रश्नगुली सम्पर् प्रथम प्रश्न देखे नी प्रथम प्रश्न हल को राज्य ओपर थे तीन सौ सत्तर धारा शेष कर दे सठिक उत्तर है जम्मू काश्मीर जम्मू काश्मीर ओपर थे तीन सौ सत्तर धारा शेष कर देव हल परवर्ती देखो परवर्ती हलो ये जम्मू काश्मीर तीन सौ सत्तर धारा लागान छो ता छाड़ा और को धारा तुले ना होता छाड़ा पैंत ए नंग धारा तुले ना हो तीन सौ सत्तर धारा एवं पैंत ए धारा दूटी एक साथ तुले ना हो प्रश्न हे यही धारागुली जम्मू काश्मीर ओपर क्या लागिए क्या लागिए महाराजा हरि सिंह महाराजा हरि सिंह चलो परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न हलो जम्मू काश्मी तीन सौ सत्तर धारा कब लागान हो खूब गुरुतवपूर्ण पॉइंट कब लागान हो सतर अक्टोबर उन्नीस ऊनपंचाश सतर अक्टोबर उन्नीस ऊनपंचाश जम्मू काश्मीर ओपरे तीन सौ सत्तर धारा लागान हो प्रश्न कर पैंत नम्बर ए धारा ठीक कब लागान हो तर उत्तर है चौदह मे उन्नीस चुवान्न तेल बंधुरा जदि तीन सौ सत्तर धारा प्रश्न कर सतर अक्टोबर उन्नीस ऊनपंचाश ए पैंत ए चौदह मे उन्नीस चुवान्न साल खूब गुरुतवपूर्ण पॉइंट बंधुरा चलो परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न हल जम्मू काश्मीर ओपर थे तीन सौ सत्तर धारा और पैंत ए धारा लर माध्यम शेष करा हलो अर्थात ये तुले ना हलो तर बिल प्रस्ताव कर जम्मू काश्मीर पुनर्गठन बिल जम्मू काश्मीर पुनर्गठन बिल प्रस्ताव कर बंधुरा सठिक उत्तर है जम्मू काश्मीर पुनर्गठन बिल चलो परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न हलो संविधान को भागे अर्थात तीन सौ सत्तर धारा व पैंत नम्बर धारा रही है बोलते संविधान को भागे रही है पार्ट टोटी वान भाग नम्बर एकुश पार्ट टोटी वाने तीन सौ सत्तर धारा और पैंत ए धारा रही है खूब गुरुतवपूर्ण प्रश्न बंधुरा चलो परवर्ती प्रश्न देखे नी परवर्ती प्रश्न हमें आलोचना करब संविधान मध्य तीन सौ सत्तर धारा एवं पैंत ए धारा जख जुक्त है से भारत राष्ट्रपति कहें जो संविधान मध्य तीन सौ सत्तर धारा और पैंत ए धारा जुक्त करा हे से भारत राष्ट्रपति कहें सठिक उत्तर है राजेंद्र प्रसाद से भारत राष्ट्रपति छें राजेंद्र प्रसाद जिन्हें भारत प्रथम राष्ट्रपति भारत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद छें जदि प्रश्न से समय प्रधानमंत्री कहें से प्रधानमंत्री छें जवाहरलाल नेहरू खूब गुरुतवपूर्ण पॉइंट बंधुरा देखे ना राष्ट्रपति छें राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री छें जवाहरलाल नेहरू चलो परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न अच्छा बंधुरा बोले दी जरा बुझते पर तीन सौ सत्तर धाराटा कि पैंत ए नम्बर धाराटा सम्पर् को आइडिया नहीं तक तुम्हारा भिडियो सम्पूर्ण देखो आप परवर्ती एकदम शेषे आलोचना करब जो धार मध्य क्यी छो धारा तुले नाव हल कैन से आलोचना करब चलो परवर्ती प्रश्न देखे नी जम्मू काश्मीर पुनर्गठन बिल संसद मध्य कब आना हो जम्मू काश्मीर पुनर्गठन बिल संसद मध्य आना हो पाँच आगस्ट दूहजार उन्नीस अर्थात जे बिलर माध्यम जम्मू काश्मीर ओपर थे तीन सौ सत्तर धारा एवं पैंत ए धारा तुले ना हलो से बिल्टी कब आना हो पाँच आगस्ट दूहजार उन्नीस एवं सम्प्रति पाँच आगस्ट दूहजार कूड़ी तरह एक बचर पूरण हलो तो ये खूब गुरुतवपूर्ण एक्टिव पॉइंट चलो परवर्ती प्रश्न 
পরবর্তী প্রশ্ন হল জম্মু কাশ্মীরের ওপর থেকে তিনশো সত্তর ধারা এবং পঁয়ত্রিশ এ ধারা শেষ করে দেওয়ার মঞ্জুরি কে দিয়েছিল সঠিক উত্তর হবে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ একমাত্র ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে এই ক্ষমতা থাকে কোনো রাজ্যের ওপর থেকে কোনো ধারা শেষ করে দেওয়ার মঞ্জুরি বন্ধুরা তোমরা যেন ভেবো না এটি অমিত শাহ এটি শেষ করে দিয়েছিল অমিত শাহ এটি প্রস্তাব দিয়েছিল এবং শেষ করেছিলেন কে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ যে বর্তমানে যে রাষ্ট্রপতি থাকবে সেটি তার কাছে ক্ষমতা থাকবে এই ক্ষমতা রয়েছে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে বন্ধুরা এটাই ছিল তো চলো পরবর্তী প্রশ্ন তিনশো সত্তর ধারা শেষ করে দেওয়ার প্রস্তাব কোন সভায় পেশ করা হয়েছিল সঠিক উত্তর হবে রাজ্যসভা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ এটি যদি প্রশ্ন করে কোন সভায় তোমরা ভুল করে লোকসভা বা বিধানসভা হবে না উত্তর হবে কি রাজসভায় পেশ করা হয়েছিল চলো বন্ধুরা এবং পেশ কে করেছিলেন সঠিক করেছিলেন অমিত শাহ যিনি আমাদের বর্তমানে ভারতের গৃহমন্ত্রী চলো বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন এই যে জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যটিকে আলাদা করে কতগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে জম্মু কাশ্মীর অঞ্চলটিকে আলাদা করে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে কি কি বন্ধুরা প্রথমে ছিল বন্ধু বলে দিই জম্মু কাশ্মীর রাজ্য জম্মু কাশ্মীর রাজ্য তারপরে ছিল তিনশো সত্তর ধারা এবং পঁয়ত্রিশ এ নম্বর ধারা এবার এই দুটি ধারাকে শেষ করে দিয়ে সেটিকে কি দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করে দেওয়া হলো কি কি জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখ জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখ পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হল জম্মু কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল কে রয়েছেন একটি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রশ্ন বা কেন তার কারণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ সম্প্রতি বর্তমানে জম্মু কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল পরিবর্তন হয়েছে বা সেখানে নতুন নিযুক্ত করা হয়েছে বর্তমানে উপরাজ্যপাল কে রয়েছেন মনোজ সিনহা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বন্ধুরা বর্তমানে জম্মু কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল কে রয়েছেন মনোজ সিনহা এবং জেনে নিই এর আগে কে ছিলেন এর আগে ছিলেন গিরিশচন্দ্র মুর্মু এর আগে ছিলেন গিরিশচন্দ্র মুর্মু বা বলা যায় জম্মু কাশ্মীরের প্রথম উপরাজ্যপাল কে ছিলেন জম্মু কাশ্মীরের প্রথম উপরাজ্যপাল কে ছিলেন তিনি হলেন গিরিশচন্দ্র মুর্মু এবার যখন আমরা আলোচনা করছি জম্মু কাশ্মীর সম্পর্কে তো জম্মু কাশ্মীর রাজধানী কোথায় জম্মু কাশ্মীর রাজধানী হলো শ্রীনগর এবং জম্মু শ্রীনগর এবং জম্মু অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হলো শ্রীনগর শীতকালীন হলো জম্মু এবার দেখি লাদাখ কেন দুটি দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল একটি হলো কি লাদাখ লাদাখের রাজধানী কোথায় লাদাখের রাজধানী হলো লেহতে লাদাখের রাজধানী লেহতে এবং বর্তমানে লাদাখের উপরাজ্যপাল কে রয়েছেন লাদাখের উপরাজ্যপাল রয়েছেন রাধাকৃষ্ণ মাথুর খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বর্তমানে লাদাখের উপরাজ্যপাল কে রয়েছেন রাধাকৃষ্ণ মাথুর চলো পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো বর্তমানে ভারতে কতগুলি রাজ্য এবং কতগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে বন্ধুরা তার আগে বলে দিই তার আগে বলে দিই যখন জম্মু কাশ্মীর রাজ্য ছিল যখন জম্মু কাশ্মীর রাজ্য ছিল সেই সময় আমাদের ভারতে রাজ্য ছিল উনত্রিশটি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল সাতটি সেই সময় উনত্রিশটি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল সাতটি এবার যখন জম্মু কাশ্মীরকে ভাগ করে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করে দেওয়া হয় তখন রাজ্য হয়ে যায় আটাশটি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়ে যায় নটি কিন্তু কিছুদিন আগে দাদরানগর হাভেলি এবং দমনদিউকে একত্রিত করে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দেওয়া হয় তাই বর্তমানে রাজ্য সংখ্যা আটাশটি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে আটটি আশা করি আমরা তোমাদের বুঝতে বোঝাতে পেরেছি তাহলে বর্তমানে আটাশটি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তোমাদের আশা করি ডাউট ক্লিয়ার রয়েছে চলো বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নিই পরবর্তী প্রশ্ন হলো এবার আমরা জানব যে আমরা আগেই বলেছিলাম যে পঁয়ত্রিশ নম্বর এ ধারা পঁয়ত্রিশ এ ধারা এবং তিনশো সত্তর ধারার মধ্যে কি কি ছিল যার জন্য সেখান থেকে জম্মু কাশ্মীর থেকে এটিকে তুলে নেওয়া হলো তা প্রথমে দেখে নিই পঁয়ত্রিশ এ ধারা কিছুর সাথে সম্পর্কিত এটি হলো জম্মু কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দা জম্মু কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দা সম্পর্কিত পঁয়ত্রিশ এ নম্বর ধারা বন্ধুরা বলছে রাজ্যে স্থায়ী নাগরিক হতে হবে তারাই যারা চোদ্দোই মে উনিশশো চুয়ান্নর আগে এর বা এর দশ বছর আগে থেকে যারা রাজ্যের মধ্যে ছিল জম্মু কাশ্মীর তাদের সম্পত্তির অধিকার ছিল বলছে এটি এটি কি জম্মু কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দার মধ্যে সঙ্গে সম্পর্কিত বলছে জম্মু কাশ্মীর নাগরিক কারা হবে তারাই হবে যারা চোদ্দোই মে উনিশশো চুয়ান্নর আগে থেকে জম্মু কাশ্মীরে ছিল অর্থাৎ বা এর দশ বছর আগে থেকে যারা জম্মু কাশ্মীরে তাদের সম্পত্তির অধিকার ছিল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ চোদ্দোই মে উনিশশো চুয়ান্নর আগে থেকে যারা জম্মু কাশ্মীরে ছিল এবং বা 
বা তাদের দশ বছর আগে থেকে জম্মু কাশ্মীরে তাদের সম্পত্তির অধিকার ছিল তারাই হবে জম্মু কাশ্মীরের স্থায়ী নাগরিক চলো এবার দেখে নিই তিনশো সত্তর ধারা আমরা আগে আজকের আলোচনা করব যে তিনশো সত্তর ধারা তুলে নেওয়ার পরে কি কি পরিবর্তন জম্মু কাশ্মীরে হয়েছে আমরা আগেই আলোচনা করেছি জম্মু কাশ্মীরে প্রথম একটা রাজ্য ছিল তিনশো সত্তর ধারা এবং পঁয়ত্রিশ এ নম্বর ধারা তুলে নেওয়ার পরে সেখানে কি হয়েছে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ হয়েছে এবং তার সাথে জম্মু কাশ্মীরে কিছু প্রশাসনিকভাবে কিছু পরিবর্তন হয়েছে প্রথম কি কী দেখো বলছে আর বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই এ যখন তিনশো সত্তর ধারা ছিল তখন এখানে বিশেষ ক্ষমতা অধীনে ছিল কিন্তু তুলে নেওয়ার পরে সেখানে আর কোনো বিশেষ ক্ষমতা নেই আগে ছিল দু নাগরিকত্ব এখন এক নাগরিকত্ব অর্থাৎ জম্মু কাশ্মীরের বাসিন্দা হওয়ার জন্য জম্মু কাশ্মীরের নাগরিকত্ব নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন অর্থাৎ তখন ছিল ভারতের নাগরিকত্ব এবং জম্মু কাশ্মীরের আলাদা নাগরিকত্ব কিন্তু এখন কি জম্মু কাশ্মীরের বাসিন্দা হতে গেলে এক নাগরিক অর্থাৎ ভারতের নাগরিক হলেই হবে চলো পরবর্তী প্রশ্ন গোটা দেশে একটাই পতাকা অর্থাৎ তখন বর্তমান তখন জম্মু কাশ্মীরে আলাদা পতাকা ছিল জম্মু কাশ্মীরে আলাদা পতাকা ছিল কিন্তু এখন গোটা দেশে অর্থাৎ গোটা ভারতে একটি পতাকা রয়েছে তিরঙ্গ অর্থাৎ আমাদের যে জাতীয় পতাকা রয়েছে পরবর্তী দেখে নিই এখন তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা এবং তিনশো ষাট এখন তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা ও তিনশো ষাট ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে বন্ধুরা তাহলে আলোচনা করি তিনশো ছাপ্পান্ন ধারাটি কি তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা অর্থাৎ হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসন তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা রাষ্ট্রপতি শাসন এবং তিনশো ষাট ধারা কি ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি অর্থাৎ আর্থিক বন্ধুরা ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি প্রয়োগ করা যেতে পারে যেটি আগে প্রয়োগ করা যেতে যাওয়া যেত না এছাড়া কি চেঞ্জ হয়েছে তপশিলীদের জন্য সংরক্ষণ পাওয়ার ব্যবস্থা তপশিলীদের জন্য সংরক্ষণ পাওয়ার ব্যবস্থা পে বন্ধুরা হয়েছে এছাড়া দেখো আগে কি হতো অন্য রাজ্যের বাসিন্দারা জম্মু কাশ্মীরে জমি কিনতে পারত না কিন্তু তিনশো সত্তর দ্বারা তুলে নেওয়ার পরে তারা অন্য রাজ্যের বাসিন্দারা জম্মু কাশ্মীরে জমি কিনতে পারে এবার দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট সেটি হলো কি প্রথমে তিনি যখন তিনশো দ্বারা ছিল তখন জম্মু কাশ্মীরে বিধানসভার কার্যকাল ছিল ছ বছর কিন্তু এখন বিধানসভার কার্যকাল হলো পাঁচ বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তাহলে বর্তমানে জম্মু কাশ্মীরের বিধানসভার কার্যকাল কত পাঁচ বছর এবার দেখো জম্মু কাশ্মীরে আলাদা কোনো সংবিধান নেই বন্ধুরা জম্মু কাশ্মীরে সংবিধান আলাদাভাবে তৈরি হয়েছিল সতেরোই নভেম্বর উনিশশো সালে কিন্তু বর্তমানে জম্মু কাশ্মীরে আলাদা কোনো সংবিধান নেই ভারতের সংবিধানে বন্ধুরা জম্মু কাশ্মীর রয়েছে এছাড়া বন্ধুরা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা করে নিই বন্ধুরা এই যে জম্মু কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীর এই যে রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মর্যাদা পাই সেটি কত সালে সেটি হয় একত্রিশে অক্টোবর দু হাজার উনিশ একত্রিশ অক্টোবর দু এই ছিল আজকের গুরুত্বপূর্ণ তিনশো সত্তর ধারা এবং পঁয়ত্রিশ এ ধারা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমরা আলোচনা করলাম এটি কোন রাজ্যে ছিল এবং এটি তুলে নেওয়ার পরে কি পরিবর্তন হয়েছে এবং তিনশো সত্তর ধারা পঁয়ত্রিশ ধারা সম্পর্কে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচনা করলাম আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটাকে লাইক করো তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে এই ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও আর বন্ধুরা এরকম আরও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভিডিও পেতে গেলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং ভবিষ্যতে তোমরা কী বিষয়ে ভিডিও পেতে চাও অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লেগেছে তোমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ বন্ধুরা ভালো থাকবেন